Cobra Nova se prepara para enfrentar como visitante a Barnechea este fin de semana. Los detalles los tiene, como siempre, el periodista Hugo Marambio Miranda. ¿Cómo está Hugo? Buenas noches. ¿Qué tal Mario? ¿Cómo le va? Buenas noches. Sí, porque a esta hora ya debiera estar en Santiago instalado el conjunto naranja que hoy por la mañana entrenó en el estadio Luis Becerra Contanzo y por la tarde tomó el avión que lo llevó hasta la zona central del país, porque mañana 17.30 va a enfrentar a Barnechea allá en el Cerro 18. Conversamos hoy por la mañana con los jugadores, con el técnico Minero Loino totalmente ratificado sobre lo que se viene. Barnechea, la próxima estación, esto señalará. Hemos visto lo que son la parte ofensiva de ellos, la parte defensiva y también los balones detenidos para tener una referencia de cómo, cómo ellos se paran cuando lo atacan. Un equipo que se para muy atrás, no se desespera a la altura de, del área más o menos, y después trata de salir muy rápido con un centro delantero como Orellana y también con Luteque. Y bueno, eh, lo analizamos tratando de que juegue a nuestro beneficio, no perder el balón en la salida, eh, poder hacer buenas transiciones, que no los piden descompensado lo que es la parte del medio, para poder estar siempre bien parado. ¿no? Sí, sí, la idea es, es sumar. Como, como nos planteamos ya a inicio de este semestre, es sumar de, de local de a tres y de visita por lo menos un punto. La idea es traernos tres, pero sabemos que no podemos resignar más puntos de visita porque quedó demostrado que, que le podemos ganar a cualquiera de visitante también. Es más o menos un poco parecido a lo que veníamos haciendo, si se dan cuenta. Seguramente, obviamente, dentro del doble contención, por ahí el que más puede que se suelte es Arturo, como lo hizo en algún momento el Nacho. Al Nacho lo trasladamos un poco más para, para la orilla, para que cumpla lo que venía haciendo Seba, eh, tratando de mantener una mayor posesión de balón también, y a través de, de la posesión encontrar los espacios, porque van a echar un equipo que se cierra bastante bien, reagrupa con mucha gente, y a partir de ahí tenemos que no desesperarnos para tratar de, de encontrar los, los espacios precisos y poder penetrar. La explicación de Rodrigo Meléndez respecto a por qué Cobreloa mañana saca un delantero, comillas, saca un delantero como es Sebastián Romero y da la posibilidad a que ponga un nombre más de contención, que justamente nuestro recién entrevistado Arturo Sangüesa, que va a acompañar a Guillermo Firpo, que ya cumplió su fecha de suspensión y que va a volver a la titularidad minera. Digo, llama la atención porque hasta ahora el esquema que estaba utilizando le estaba dando muy buenos réditos, pero... Lo cambia con cuatro en el fondo, que eso sí no se mueve, con dos contención, tres hombres para la creación y la salida, y un solo, un solo digo, delantero nominal, que hasta ahora es el Lucas Simón, que durante la semana encendió las alarmas porque tuvo alguna dolencia muscular, pero ayer entrenó con normalidad y hoy también lo hizo en excelentes condiciones el delantero de Cobreloa. ¿Qué es lo que busca? Bueno, lo explicaba Rodrigo Meléndez. Ahora, ¿qué va a pasar en el caso de ir en una desventaja? Bueno, ahí habrá que ver cómo va a ser el movimiento de las piezas. Un Meléndez que eh, mañana eh, no, va a poder, no va a poder estar sentado nuevamente en el banco minero, pero va a cumplir su suspensión, que viene del fútbol joven. ¿eh? De allá viene la suspensión, dos fechas le dieron, ya no estuvo ante Copiapó y mañana tampoco va a estar ante Bernechea. Sí, el regreso cuando se enfrente a Arica en la tercera fecha lo va a poder hacer en el banco minero. Eh, lo hino. Pero durante la semana hubo novedades, ya se lo anticipamos eh, durante el informe del día lunes, tres nuevas incorporaciones, que ojalá sean refuerzos, eso lo va a decir el tiempo. Uno de ellos, Felipe Fritz, va en la delegación, está con la delegación en Santiago. Los otros dos, en el caso de Maldonado e Ivanovsky, se quedaron acá en Calama. Conversamos con este último y esto señaló. Bueno, ahora tengo que preguntarle a, a Boris el tema de, de la habilitación. Ya mandaron todos los papeles, falta que contesten allá en México, que, manden la, que la manden de nuevo y yo creo que para la semana que viene ya, ya estará habilitado. Después, bueno, ya dependerá de, de, lo, de lo que quiera el, el profe. ¿Qué le ha parecido el ambiente, el plantel? Bien, 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 un buen grupo, hay muchos jóvenes, jugadores de experiencia, pero hay un buen grupo, un grupo alegre y que, que está convencido del objetivo que hay que cumplir, que es un objetivo importante y nada, no, vamos a seguir trabajando duro porque la categoría está fuerte y bueno, nos toca un partido, un rival directo para, para sacar un buen resultado y después hacerse fuerte local. Hoy lo vimos ahí en el, en el picado que hubo bastante bien, ¿eh? ahí demostrando algo lo que la gente quiere ver. Sí, 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 bueno, como te digo, tengo que acostumbrar acá al tema de la altura, saber jugar con el, con el abogo y más que nada conocer a los compañeros, las características de cada uno, que ellos me vayan conociendo a mí también. 
Y nada, como te digo, en la pasar, al, al pasar de los entrenamientos nos vamos a ir conociendo todo. Ahí está, pues, la palabra de una de las nuevas incorporaciones, Ivanovski, que ojo tiene pasado a propósito en Barnechea, también vistió la camiseta de Deportes Santofagasta en nuestro país y se está poniendo a punto para, esperemos, reitero, Mario, sea él, Maldonado y el mismo Fritz sean refuerzos y no pasen a ser, ya en esta larga lista que el otro día lo analizábamos, más de 40 jugadores ha tenido Corolla desde que descendió y hasta ahora me sobran dedos de esta mano para decir que han sido refuerzos en la tienda calameña. Amigo mío, los jugadores, lo, estas nuevas adquisiciones de Cobreloa se quedan en Calama solo por un tema de acondicionamiento y preparación física. Sí, eh, esa es la condición. Salvo Fritz, que le anticipaba, está en Santiago. Eh, tanto Maldonado como nuestro recién entrevistado se quedan en Calama porque lo van a poner a punto una vez que estén ok. Además que, lo decía Ivanovsky, no, no está... No ha llegado su carta. Sin el pase no se puede hacer mucho. Así es. Eh, amigo mío, ¿el partido es a qué hora? Mañana 17 con 30 ha habido confusión respecto a ese tema. Muchos dicen 15 con 30. No, 17 con 30 va a comenzar a rodar la pelotita en un estadio que no les gusta mucho. No presentan las mejores eh, comodidades, condiciones, pero bueno. Ahí va a ser de local eh, Barnechea, que en algún momento pensó en hacer reunión doble en la cancha de Audax italiano. Eso quedó en nada, así que Vanechea dijo, no, mi canchita es humilde, pero aquí los vamos a recibir, donde Cobreloa no pudo ganar el año pasado. Cayó 4 a 2 en aquella oportunidad con José Zulantay en la banca, así que vamos a ver si esta vez puede revertir esa negativa historia. Y no solamente eso, sino que terminar con esta, esa negra estadística, porque recordemos que el torneo pasado Cobreloa no ganó ningún partido de visita. Perdió con todos los colistas. Bueno, ahora se inicia una nueva etapa. Esperemos que esto cambie. El horario del partido particularmente obedece a la programación del canal del fútbol. Sí, sí. Pasa nada más que eso. Simplemente por, por eso. Nada más que, que por eso. Un horario que, que en todo caso creo que es agradable para es la gente. Es bastante cómodo en realidad el es horario. cómodo para la gente que va a ir a ver el fútbol. Que ojo, no tengo ninguna duda. Si fue la vez pasada, creo que esta vez... No va a ser la excepción, creo que Cobreloa otra vez va a ser local. La gente de Santiago siempre ha acompañado al equipo de Calama, Chuquicamata de la provincia de Loa, así que me parece que mañana eh, va a ser mayoría. Ojalá que esa gente se vaya contenta, se vaya satisfecho, ojalá con un triunfo de Cobreloa, porque de ganar Mario Cobreloa, y si se dan ciertos resultados, podría quedar en zona liguilla y además a solo cuatro puntos del líder, que hoy es... Coquimbo unido. Y Cobreloa, después de, de este juego con Barnechea, tiene dos partidos en casa. Así que ahí se podría aclarar el tema. Ah, en soñar, soñar no cuesta nada, dicen, pero paso a paso, primero tiene que ganar a Barnechea y, y ojalá después también pueda ratificar su localidad ante los equipos que lo van a visitar. Pensemos positivo porque lo que va desde que el tiempo desde que Cobreloa descendió a la B hasta ahora, me parece que este es el panorama más auspicioso que hemos visto. Comparto eso, sí, tiene toda la razón. Eh, más allá que dejó muchas dudas en el partido, lo comentábamos con copia pop, pero eh, esperemos que haya sido simplemente una mala tarde y que mañana este Cobreloa va a volver a retomar ese nivel que alabábamos, por lo menos en Copa Chile. Finalmente, amigo, transmiten la línea, ¿a partir de qué hora? 16 con 45, ya estaríamos eh, con el trabajo en vivo y en directo, como es el estilo en la línea con el relato de mi buen amigo Ángelo Correa Díez, así que 16 con 45, conéctese a FM Mundo y a todas las plataformas de en la línea de deporte. Amigo mío, que tenga un excelente fin de semana, nos vemos el lunes justamente para comentar este partido. O, ojalá con un buen resultado para Cobreloa y hay que ver en qué condición queda. Amigos, un abrazo. Chao. Pausa y continuamos con la revisión informativa.